வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நம்ம எம்ஆர்ஆடா வந்து மலேசியாவுக்கு போய் ஒரு ஸ்பீச் கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஸ்பீச்சில் என்னை இங்கே வர வழிக்க செயலாற்றியவர்கள் என் பேச்சை ஆவலுடன் கேட்க இருப்பவர்கள் இப்படி எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்கிறதுக்கு ஒரு லிஸ்ட்டு அந்த லிஸ்டில் படக்குன்னு ஒரு ட்விஸ்ட்டை கொடுக்குறாரு என்னடானா நான் மலேசியாவுக்கு வரக்கூடாது என்று பெட்டிஷன் போட்ட நண்பர்களே அப்படின்னாரு அந்த மாதிரி இப்போ நான் போடுற ட்வீட் ஆகட்டும் எப்பி போஸ்ட் ஆகட்டும் இந்த வீடியோஸ் ஆகட்டும் எல்லாமே வந்து நிர்வாண உண்மைகள் அதாவது ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் இப்போ இங்கே இருக்கிறவங்க வந்து பல என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா இவங்க இப்போ நான் வந்து திமுக திமுக ஆதரவு நிலையை எடுத்துட்டேன் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறாம் தேதி அந்த ஆதரவு நிலை தொடரும் அதே நேரத்தில் நான் வந்து திமுகவினுடைய கடந்த கால தவறுகளுக்கும் இல்லை நான் ஆதரவு நிலை எடுத்த பிறகு இவங்க சொதப்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க சில மேட்டர்லாம் அதையோ நான் வந்து டச் பண்ண மாட்டேன் அவ்வளோதான் விமர்சனங்கள் இருக்கும் இப்போ என்ன சொல்கிறது இந்த மணல் கயிறுன்னு ஒரு படம் அந்த படம் எடுத்து போட்டு காட்டுறாங்க படம் எனக்கு பிடிக்கல வாங்கிறாரு யாரோ ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் நூறாவது நாள் கூப்பிடுறாங்க போட்டு காட்டினாங்க படம் பிடிக்கல அந்த அளவுக்கு நமக்கு ரேஞ்சு கிடையாது இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய அரசியல் சூழல் அரசியல் சூழல்னால் வந்து வெறுமனையாக தமிழ்நாடு அரசியல் மட்டும் இல்லை அகில இந்திய அரசியல் எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு இந்த சுச்சுவேஷனில் எந்த ஒரு தீர்வு இப்போ உடனடியாக பலன் கொடுக்கும் மக்களுக்கு எது ரிலீஃபை கொடுக்கும் இப்படி நான் அனலைஸ் பண்ணி நான் திமுக ஆதரவு நிலையை எடுத்தேன் அடுத்த சேம் டைம் நான் வந்து திமுகவுக்கு தாலி கட்டில திமுக ஆட்சி மலரட்டும் ஒரு நூறு நாள் முடியட்டும் அவங்க ஆட்சியை பார்ப்போம் அதுக்கு பிறகு நம்முடைய கருத்துக்களை போன இந்த மானா போனா கேனா போனான்னு எழுதிட்டு இருக்கான் அப்போ போய் நான் வந்து அனுப்பேன் எதிர்காலத்தை நாசமாக்கிட்டானுங்க அந்த கேரக்டர் நம்மது கிடையாது அது ஒரு பக்கம் இப்போ நான் இந்த வீடியோவை வந்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறதே எழுதுகிறேன்னா என் முகநூல் பதிவுகளுக்கு லைக்கும் போடாமல் கமெண்ட்டும் போடாமல் கடந்து போகும் மகாஜனங்களே என்னுடைய கண்டும் காணாமல் ஒரு மறுமொழியும் இடாமல் மகாஜனங்களே என்னுடைய வீடியோக்களை இதெல்லாம் சும்மா மக்க அப்படின்னு போகிற மகாஜனங்களே உங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப நன்றி ஏன்னு கேளுங்க இப்போ என்னுடைய பதிவுகளோ வீடியோஸோ ஒரு பத்தாயிரம் பேர் பார்த்தாங்கன்னா போதும் தூக்கிடுவான் என்ன தூக்கிடுவான் இப்போ சித்தூருக்கு வேலூருக்கு எவ்வளோ தூரம் பஸ்ஸில் போனால் ஒரு மணி நேரம் காரில் வந்து அரை மணி நேரம் அதாவது இப்போ நீங்கள் கம்பு சுத்திரவெல்லாம் என்னடா நினைப்பான்னா நமக்கு ஒரு என்னது அது ஏதோ அணி எடுக்குது வழக்கறிஞர் அணி எடுக்குது இது எல்லாம் நம்பி வந்து அப்படி கிடையாது திக்கற்றவர்களுக்கு தெய்வமே உண்மையாக இருக்கும் பட்சத்தில் நம்முடைய பேர் மக்கள் நாடி இருக்கும் 
மொய்யாலை இவன் வீடியோவை லட்சம் பேரை பார்க்க வச்சு தமிழ்நாடு போலீஸ் வந்து அள்ளிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் இந்த நாயை காப்பாற்றுறத விட இந்த வீடியோவையே எவனும் பார்க்க பண்ணிட்டேன் நிம்மதியான வேலை இப்போ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் வந்து போடுறது வந்து எதுக்கிடானா ஒரு அவுட்லெட் என்ன ஒரு அவுட்லெட் மானம் கேட்டு போய் ஜாதிக்கும் மதத்துக்கும் வாங்கிட்டு நடக்கிற அநியாயம் அக்கிரமிப்புகள்லாம் வளைஞ்சி எல்லாம் வந்து ஆயிரம் வருஷம் வாழ்ந்தால் கூட வீட்டுக்கு வந்தியாக அப்படியெல்லாம் வாழ்ந்து ஆயிரம் வருஷம் இது வந்து ஒரு அவுட்லெட் அவ்வளோதான் பர்பஸ் இப்போ இந்த இது என்னது இப்போ ரமண மகர்ஷி அவர் பெரிய யோகி வெங்காயம்னு அள்ளி விடுவான் ஒரு யோகி அப்படின்னு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்குறாரு அந்த மாதிரி சொதப்பலம்லாம் இல்லாமல் இப்போ நம்ம பக்கி வாசிதேவுங்கிறாரு இவர் வந்து மோடிக்கு ஜல் செக் போட்டுக்கிட்டு இருக்காரு இந்த மாதிரிலாம் நான் எதிர்காலத்தில் சொல்லுவான் என்ன இப்போ தப்பி தவறி என்னுடைய கனவுகள் நனவாகுதோ இல்லையோ நான் பிரதமராகணும் இல்லையோ நான் வந்து வேற என்ன நான் வந்து வேற அது என்ன சொல்கிறது அதை ஆலின் அப்படின்னுவான் அந்த மாதிரி இப்போ நம்ம ஜாதகத்தில் வந்து எல்லா கிரகமும் கேந்திர கோணத்தில் இருக்குது சந்திரனும் சுக்கரனும் மட்டும்தான் ரெண்டாவது இடத்துல இருக்காங்க சந்திரன்னா சைக்காலஜி சுக்கரன்னா செக்ஸாலஜி இதை ரெண்டாக போதிக்கணும் இதுதான் நமக்கு கடமை மற்றதெல்லாம் வந்து ஒரு வெங்காய கடமையும் கிடையாது நாம் பாட்டி போய் சேர்ந்துருவோம் எதிர்காலத்தில் யாராவது இந்த மாதிரி ஒரு ஜூரி இருந்தார் அவர் வந்து நூறு வருஷத்துக்கு முன்ன சொன்னார் ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்ன சொன்னார் அப்படின்னு எதையாவது சொல்லிவிடுவாங்க உடனே என்ன மாதிரி கொலஸ்ட புத்தி இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுவான் அந்த காலத்தில் யாரெல்லாம் இந்தியாவை ஆண்டார்கள் யாரெல்லாம் தமிழகத்தை ஆண்டார்கள் யாரெல்லாம் தமிழகத்தை ஆண்டார்கள் அந்த ஆட்சி எப்படி இருந்தது அந்த ஆட்சியை பற்றி இந்த நாய் என்ன சொல்லி வச்சிருக்கு அப்படின்னு நோட்டு எடுத்து போட்டுவாங்க வாய்தா புயல் வாய்தா புயல் அது ஒரு எச்சரிக்கை அவ்வளோதான் அதாவது இப்போ நாம் வந்து என்னடா நினைக்கிறோம்னா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் நாமெல்லாம் வந்து நாகரிகத்தோடு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் விஞ்ஞானம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு அது இல்லாத தகவல் தொழில்நுட்பம் உச்சத்தில் இருக்குது வெங்காயத்தில் இருக்குதுன்னு வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கான் எதிர்காலத்தில் ஒருத்தன் வருவான் இப்படி ஒரு நூறு வருஷம் கழிச்சோ ஐநூறு வருஷம் கழிச்சோ வருவான் வந்து அவன் கணக்கு எடுப்பான் இந்த நாயெல்லாம் எப்படி வாழ்ந்துருக்கு ஜாதினா என்ன மனு தர்மம்னா என்ன மதம்னா என்ன இந்த நாயெல்லாம் மதத்தின் பேராலும் ஜாதியின் பேராலும் எப்படி வெட்டிக்கிட்டு செத்தான் எந்த அளவுக்கு காட்டு மிராண்டியாக வாழ்ந்தான் அப்படின்னு எடுத்து போடுவான் எடுத்து போடுவான் ஏ வைரமுத்துக்கு ஒரு கவிதை இருக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு உங்கள் பிணங்களை கூட எதிர்காலத்தின் விமர்சனம் ஊற்றி ஒன்று தூக்கில் போடும் இப்போ ஆயா இஷ்டத்துக்கு ஆட்டையை போட்டுச்சு திருப்போகிறதுக்கு ஒன்று செத்து போச்சு அது வேறு கதை ஆனால் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாலு பதிவாவது என் கண்ணில் படுது ஏ ஏ ஒன் படுது அது ஒரு முன்னெச்சரிக்கை அவ்வளோதான் ஏ நம்ம வந்து எப்படின்னா எதை பண்ணாலும் அது வந்து மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் என்ன ஒரு ட்வீட் போட்டாலும் ஒரு ஃபேஸ்புக்கு போஸ்ட்டு போட்டாலும் ஒரு வீடியோ போட்டாலும் அது வந்து மல்டி பர்பஸ் ப்ராஜெக்ட் இப்போ அனுபவ ஜோதிடம்னு ஒரு குரூப்பை வச்சுருக்கோம் அந்த குரூப்பில் சங்கி செமி சங்கி சாஃப்ட் சங்கி பார்ட் டைம் சங்கி இவனெல்லாம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து எங்கே இல்லாத ஒரு தன்னம்பிக்கை வரும் முருகேசா பரவாயில்லடா நாம் எவ்வளவோ மேல் அந்த மாதிரி தான் போய்கிட்டு இருக்கு காலம் இதுவும் கடந்து போகும் என்ன இதுவும் கடந்து போகும் யார் ஒருவன் இந்த ஜாதி மதம் தேசம் பிராந்தம் எல்லாத்தையும் கடந்து ஒட்டுமொத்த மனித குலத்தின் நன்மையை நாடுகிறானோ அவன் தான் மனிதன் அவன் தான் நிற்பான் கடைசி வரைக்க இந்த உடல் இது போயிடும் போயிடும் நினைவுகள் எங்கேயும் போகாது 
அதெல்லாம் நான் வந்து அண்டை வெளியே நகன்ற பாத்திரத்து அமுதம்னு சொல்கிறது அந்த அமுதம் வந்து கொட்டிக்கிட்டே தான் இருக்கும் இந்த விஷம்லாம் வந்து போயிடும் நிற்காது பார்க்கணும் நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முடிஞ்சிருச்சு